Ni kanske har hört talas om rysk roulette och då handlar det ofta om en kula och ett vapen. Men för att vi ska kunna fortsätta göra filmer så ska vi köra Team Galant roulette med en flaska. Det handlar om att rätta knycket August. Det är så man får göra med riktigt sunkiga beten och får man ta sönder dem. Han är på krigstigen och är bäst vi åker. Ja men stå där borta och ha kul och dra fisk. Plåga mig då, gör det då. Istället för att vi ska skjuta en Team Galant medlem och sådär så har vi ett straff som är att man ska fiska med ett riktigt dåligt bete om flaskan snurrar på en själv då. Men nu, nu står du där och håller upp det bästa vetet. Yeah. <laughs> Men nu står jag här och håller upp det bästa vetet. Och de andra som inte får flaskan mot sig får fiska med den här eh... ja. mest exklusiva betet vi har i båten. Den är så ny så August kan inte ens namnet på den. Ja, den heter nog i alla fall inte något med mött i, det tror jag inte. Och den heter Baby Lobster som jag har utvecklat och det är egentligen dags att släppa det här betet. Men just nu har vi bara några fåtal så den är verkligen exklusiv för tillfället. Som vanligt när man ska ut och göra Team Galant filmer och få komma ut och fiska lite så ska det alltid vara något straff. Så ska man få fiska med dåliga beten. Här vill man ju fiska hett höstfiske och så ska man få fiska med sån här skit. Nej. För då skit August, det här är jättebra beten om man skulle fiska till Norge, dock så är vi inte i Norge, vi är inte ens i rätt sjö. Så innan vi snurrar flaskan ska vi åka igenom en smal liten kanal och där är det vi ska fiska båden. Det är en sak som är bra att det regnar och det är att det fylls på med vatten i kanalen. För det har varit så himla lite vatten nu hela sommaren och här är nog första gången som vi kan faktiskt åka igenom där till den här sjön. Vi får bara se, vi får ta det lugnt, det är mycket spindlar, mycket ormar och mycket fästingar som bara hoppar ner från träden där. Så Håll hatten ner, Edwin. Alltså akta dig för fästingen som hoppar ner och bara... Aah! Har vi sagt att det är abborre vi ska fiska? Där är det vi ska fiska borden. Som ni ser så är det väldigt smalt. Det kommer bli mycket kämpigt det här. Men eh, vi får se vad den här båten går för. Och hur mycket Tobbe kan trycka in oss i vassen. Oh, det, oh, så, oh. Det var fisk! Nej, det var få. Det var ju. Det var en brax, han höll ju en brax. Ja. <laughs> ja, den här kanalen har jag starka bra minnen ifrån. Ja, kanske ska jag ta en i kanalen här. Det blir det till, en till på. Vi kör. <laughs> Ingen tid att förlora. Ingen tid, nej precis. Kör vi här, effektivt fiske. Åh, oh, jävlar! Jävlar! Jag har den! Jag har den! Ah! Ah! Och jag ska faktiskt se med min, mina mega live ögon om jag kan hitta den jäddan om den lever kvar här. Så nu ska jag titta. Du får nog inte bara hålla koll efter den där kanaljäddan August, du får hålla koll efter grund och sånt också. Jag har ingen aning om om det här kommer gå eller inte. Åh, oh, det är bejt här. Det är därför det är hett här, det är ju massa mört här. Jag förstår ju att kanaljäddan levde här. Det är fullt av mört. Nu får du gasa lite Tobbe, jag vill fiska. Kom igen. Jag vill fiska. Ja, ja. Jag vill fiska med torsk. Det den, nej vill jag inte. Nu är det dags för ödet att bestämma vem som ska börja med skitbetet. Nu kör vi då. Oh, nej, 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 nej! Ja! 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 Yes! Jävla skit. Oj, Oj. akta flaskan. Du kan inte krossa flaskan. Vi ska ju snurra varje ja, timme ja, nu. Ja, exakt. Annars varje timme. Nej, 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 nej. Varje dag. Varje dag, <laughs> varje dag ja. Men eh, det här kan vara hett. Det finns nog inte jättemycket tosk här, men... Eh, det är inte det enda som det här kan fungera till. De är fula som stryk. Det liknar lite dig Edwin. Mm. Men det är ganska grumligt vatten då. Jag tror ändå den färgen, så här starka färger kan vara bra här. Är det inte fin då Edwin? Jag tror jag ska ta den från kroken. De här krokarna, jag kan inte kasta med dem jättelångt. Så jag... Men man, man får inte byta rigg på dem Tobbe, du måste ha den. Ja, nästa gång kommer du få ha bara den. Är det lika kul då Edwin? <laughs> får nog limma den. Det kan vara det fulaste jag har sett någon fiska med i en insjö någon gång. Jag har verkligen designat den här ute in i minsta detalj så man kan verkligen se alla små små spröt och ben och liksom så här vårtor på den till och med. Så det ser äkta ut. Jag har ju aldrig kört med det här betet innan men jag har sett att Edvin har kört med den när vi varit ute ibland och han har fått väldigt bra på det. Alltså jag har fått så många ja, fina ja. abborrar på den när jag provfiskat den så den är verkligen alltså det är top of the line ja. bete. Den här sjön är inte djup, den är typ max på tre meter så vi kör ut med Mega Live Landscape och jag har redan bara snurrat lite sätt en hedelfisk åt det hållet och alla de gula fläckarna eller prickarna eller sträcken som du ser på eklordet här det är fisk. Vi vet inte om det är brax eller om det är mött eller om det är abborre eller om det är laxor som hoppar. Men det är i alla fall någonting där så det är värt att försöka och testa på. Nu är man ju taggad att få dra det här första kastet med den här lobstern som Erin har dratt så mycket gris på. Hoppas att det levar alltså. Någonting borde jag få på det här. Nu kör vi på. Du kommer inte alls få någonting av vad snackar om inte på den där skiten. Jävlar, jag fick en, näck jag fick en näckablad. Ja det är nog det enda du kommer få idag på Biltemas torskbläckfisk.
Vi har ju kört en timme nu här och vi har inte fått någonting än men vi är ganska säkra på anledningen till det och det är ju den här Ja, alltså det var ju, det är ju inte, nej, det är inte mitt fel att vi inte fått någonting, det är ju ni som var tvungna att fiska bättre. Det var, det var ju inte ens förväntat att jag skulle få något. Men det skrämmer ju bort bläckfiskar i min sjö, det är klart de blir rädda. Ja, du vill inte ha ja. något att skylla på Edvin. Beskyll inte mig för att skylla på dig, va? Jag inte det. Han är ju en snäll man idag Edvin, eller? Alltså, det står här på min keps. Snäll man, alltså jag är en snäll man. Och det ska jag visa i... Bevisa nu! Ja, jag måste bevisa att jag är snäll man. Jag har trollat fram sådana här riktigt smarriga salami snacks från snäll man. För att jag är en snäll man. Och det här är chili smak, så August och Tobbe, jag ska vara snälla mot er. Det kan behövas efter att vara tvungen att fiska med en bläckfisk i, vad heter det, en timme nu. Vadå, en timme? Du ska ju fiska med den här flera gånger. Du har ju otur då. Det är dags att snurra flaskan igen. Snurra igen? Oh, nej, det är snurr. Trumfar är ju nästan morot. Jag tror att börja. Börja med att ha korv i munnen. Korv i munnen. <laughs> är ni med? Allt är redo. Vad <laughs> fan? <laughs> är jag dålig eller? <laughs> Ja, jag visste det! Jag visste det att det var Tobbe igen, jag sa ju det! Yes. Tobbe är tömst! Han blir ju det nu! Ja. Du är ju en snäll man ska du vara, håll lite på nu! Ja, jag fan! Upp till bevis nu då! Hoppas den där bläckfisken verkligen kan leverera åtminstone ett hugg och en fisk. Ja, fisk! Ja, fisk! Ja, oh, oh, fisk! Ja, fisk! Ja, oh, jag har ju första fisken här, givetvis på ett bra bete också, så det är ju där det hänger på. Jag håller med, jag håller med det är jag som har gjort det. <laughs> Jaha, ja, just det. <laughs> en liten abborre, men det är en abborre. Kul! Nu har du börjat leverera här, kanske vi kan få några fler. Åh, oh, jag hade en! Nej, men, du... Vänta, mitt spö i! För fan. Oh, jag har, jag har, jag har! Oj, oj. Ja, jag fick en! Nej, vänta, nej, jag kli du klipper bort det här, för det är inte sant. Nej, du hey, på hallå, Tobbe, du har ju min lina, ta det lugnt, för fan, jag har, jag har inte mer lina. Det verkar ju vara ett stim här, Tobbe fick ju tydligen en med. De måste ju vara blinda fiskarna, men ja, vi kör vidare lite grann. Vi... Det handlar om att rätta knycket, August, inte att fisken är blinda, för jag tycker inte att abborren ser blind ut. Den har två ögon, en där och en där, och de, de ser bra ut. Hur många fingrar har du uppe? Ja, tre. Ja, rätt. Så nu får jag släppa i den här. Åh, oh, jag vill ha en till! Inte den största, men jag vill ha den här lilla bläckfisken. Gäller att rätta knycket Edwin. Ta en stor nu. Yes. Fake, fake news! I med den här. Vi har hittat dem på Megalive här nu. Stimmet, de hänger efter in till båten. Jag hade en på... Oh, kolla, kolla! De kommer efter min. De är helt som tokiga här nere i abborna nu. Säger vi i alla fall. De, det ser ut som de är tokiga. Det här är ju kul när man hittar dem. Done! I have a perch. I have a perch. Första på kräftarna. Jag visste att jag gjort ett bra bete. <laughs> den var inte stor, men det var en abborre. Kolla här. Hungrig och fin. Ja, du, alltså, ja, du ser. Vad smäller här nu? Då kör vi. Way! Igen, se hur lång tid det tar. Kanske en, två sekunder max. Då kommer jag ha en. En, två, oh! <laughs> Lite bättre. Det är alltså lobsterätare till abborra som går runt här. Ja, August med. Det är ju helt sjukt. Tobbe, du får nöja dig med dina typ två hugg. Så får jag August stå och slita konstant. Ja, oh, en utanklor. Alltså, vi drar så in i August. Ja. Här har August den. Såklart August med. Och så har jag en här. Vi bara pumpar upp fisk och Toppe står som en helt handlingsförlamad här. <laughs> Edwin och August de fick sådär tio abborrar var och jag får nöja mig med två stycken på det här. Men jag fick i alla fall någonting. Med tiden tickar på. Snart slipper jag förmodligen den här skiten. Fan om den här flaskan hamnar på mig igen. Då, då vet jag inte vad jag gör. Gå och alltså, dränker mig. Det du inte vet, Tobbe, är att jag har satt in en magnet i din sko och i kapsylen. Så den kommer alltid på dig. Ska vi byta skor, Edvin? Nej, du kan, jag kan vara barfota då. Nu är tiden slut och jag är glad för två saker. För det första så slipper jag förmodligen fiska med den här bläckfisken. För det andra så är det skönt när det är så kallt och ruggigt och blåsigt att gå land här. Och äta lite korv så nu ska vi ta lite fika paus här. Fika och fika. Den snälla mannen har fixat riktigt fin lunch till er. Det kan jag säga. Det ska jag snart visa vad det är för något spännande. Den snälla mannen, alltså jag, eller nej, inte jag. Utan företaget Snällman, de har sponsrat oss med såna här fina korvar. Chorizo och vinekorv som vi ska testa grilla idag på öppen eld. Jag tycker att medan vi väntar på att elden ska glöda så vi kan få perfekta korvar. Så ska vi ta och snurra flaskan så jag vet att jag slipper den där bläckfisken efteråt. Så jag kan äta ordentligt. Ja, om jag får flaskan på mig då, då kan jag inte äta. Jag får tänka på bläckfisk hela tiden. Jag vill äta korv, ja. 
nej, 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 nej. Jag skulle säga spin om faktiskt. Spin om. Nej, precis mellan. Spin om, spin off. Ja då, jag visste det. Jag visste det att det var fel på den alltså. Det är min tur idag, alltså det är min tur. Jag menar inte att det är min tur. Men det är tur du kör Blackface. Nej, 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 det är min tur. Alltså jag har tur då idag. Jag tror det blir en bra dag. Jag förstår ju att ni redan förstår att den som har de orangea grundenskorna, det är ju jag. Så att nu åker jag ju på den här skitbläckfisken från Biltema. men jag får ingen mat just längre. Vi kan skit i att åka ut istället. Inte illa men inte en procentig kötthalt i de här korvorna. På med det på gallret, nu kan jag inte vänta längre och smaka. Och äta, jag är jättehungrig också. Nu, Tobbe, nu, nu håller de på att steka. Nu blir det stekta fläsket kokt snart. När man äter lyxa korvar måste man ha med sig bra material till. Och det är lite Johnny senap, lite ketchup, lite rostad lök och lite fint bröd och lite gurkmajonnäs. Här August. Tackar, 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 tackar. Tar vi och smakar den här då. Åh, oh, titta vilket flöt här, det var ju fint. Det är chorizo det var ju. Vill ha lite gurkmajonnäs? Ge mig gurkmajonnäs och rostad lök, så det är bra. Dags att prova smaken av. Mm. Jättegoda att känna att det är kvalitet. Mm. 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 Gott. Gott. Det var riktigt goda alltså. Riktigt goda. Man känner sig att det är riktigt kött i dem och inte massa skit bara. Är du med? Trilla! Trilla! Nej! Åk ut nu! Det är storm! Vi har kris på den nya stekheta kräftan. Så att eh, jag fick ett sms i telefonen bara plinga till. Vi har fått nya kräftor, de ligger hos postombudet så ni får bara släppa av men jag måste ha nya kräftor. Nu ska jag i och för sig fiska med bläckfisken en timme, men timmen efter, om det blir min chans, då måste jag utnyttja det. Hej då! Nu är August dra och fiskar utan nedring, jag tycker det är skönt att slippa honom. Nu har vi vår chans att ta lite stora här innan den kommer igen. Medan eh, Snällman är iväg och fixar beten till oss så letar vi ställen så länge och kanske drar några fina abborrar. Vi ska prova på en kant här borta och se om vi hittar något med Megalife. Har vi hittat lite här? Ja. Se om det är abborre. Inte helt säkert, men fiskar i alla fall. Åh, oh, ja! Oh. Den är fin! Den är fin! Alltså, den är inte så liten. Nu kommer den här. Ja. Nej, det var nästan bättre att fiska utan Edvin. Störst för idag. Den kan nog nästan vara 35 eller någonting sånt. Så vi tycker vi måste ta en liten selfie här och skicka till Edvin. För att ta kort här. Vi tar en liten selfie här. Så. Snyggt då, ja. August. Nu skickar vi den till Edvin. Det är ändå rätt så fin abborre och det är bra tecken att det första som vi får här när vi byter vatten var en större. Så i med den här nu och sen så får vi se när Edvin kommer. Han skrev sms precis att den är här om 10 minuter så vi får skynda oss lite, August. Ska Eller så till. skiter vi bara och kör lite hur vi vill. Ja, ja det gör vi. Ja, ja, han kan sitta då där. Han kan fiska för att han spö. Han inga spö. Han, kan, han, han kan... har beten, han har beten. Han har beten då. Åh, oh, ja, jag har den, jag har den. Jag har den. Uh, hugger på bra. Eller, saken är att vi måste hämta Edvin nu han kommer där borta. Och så, så drar jag grisfiskar här. Jag, helvete, jag vill ju fiska mer när det här är kul. Ja, det är också fin. Varför skulle du börja nappa så mycket nu? Jag tycker att jag slänger den här August. Mm. Ändå en ganska fin abborre. Och så tar vi och ringer Edvin och ser om man kan stanna kvar där lite längre. Ja, ja det tycker jag. Hallå? Edvin. Ja, det går, man. Du får inte dra fisk. Kan inte du vänta dig in i tio minuter till? Ja, eller typ en halvtimme eller något. Vi får ju fiska nu. Det nappar ju som fan här ju. Vi får två på två kast. Jaha. Ja, ja, vi, får, vi tar en fisk till då, Tobbe, och sen drar vi. Glöm inte att du är snäll man idag. Jag har slutat på den. Okej, okay. ja, ja, ja. Han är på krigstigen, nu är det bäst vi åker. Det började hugga bra er, du var tvungen att hämta dig för. Är de här snäll och kom och hämta nya stek i tapeten och så skickar de bilder på fisk. Jag sa fiska inte när jag är borta. Ser det här hett ut eller? Jag har liksom kört och offrat mig och hämtat stek i tapeten så får jag det här nu. Ja, ja det har ju gått en stund nu så den här timmen är ju snart slut ju. Ja. Nej, 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 nej. En timme från nu är det ju. Ja, fast ni har ju fiskat ja, men du har ju inte fiskat. Nej, men nej, det är exakt. inte mitt fel. Va? <laughs> Självlysande neon bläckfisk från Biltema. Jag känner mig lite besegrad igen nu. Det här roulettfisket skulle ju vara kul tänkte jag. Men det är inte kul när man själv får skit. Äh, men man kan få fisk på dem. Edvin kommer ju där med en riktigt fin gott och blandat påse. Eller snarare en påse med påsar i. Fullt med heta färger av lobsters. Och jag tänker jag kör med den här lilla. Eh, med Junebug. Står på en kant på 9 meter ungefär. Och eh, vi har sett lite abborre. Så vi kör. Och jag tänkte köra med den här slagwormen på en droppe som det fungerar. Jag kör ju vet det nedskalle så är det kul att testa runt lite. Edwin kan vi inte räkna med just nu. Räkna bort mig som vanligt. Det här kan vara det fulaste jag sett tror jag, men jag tror jag ökar chanserna lite med att klippa av den här. 
Det är så man får göra med riktigt sunkiga beten. Då får man ta sönder dem. Så, det blir lite kortare. Usch. Det blir bara som en pinne ju. Åh, oh, jag, jag har en fin, fin, fin fisk. Den är bättre. Jag är så glad att jag slipper den där dumma, vet du, den där biltema jiggen nu. Bra spö, det är ju. Vad är det? <laughs> en liten jädda alltså. Åh, oh, Augusta. Handen. Högt upp tog den. Du har jagat upp ett stim där nere, ja. fan kasta i. Det är ett stim där, det är ett ja. stim, det är ett stim, August, ta dem. Stim. Härligt! <laughs> Släpp igen den här lilla busen. Och jag har slitit upp en med nu. Det verkar vara ett stim vid båten nu, så nu är det bara att skjuta på. Ja men stå där borta och ha kul och dra fisk då. Plåga mig då, gör det då! <laughs> jag fick den! Det måste vara en på miljonen alltså. Nej det var jädda! Nej det har släppt också! Jag visste det. Abbara tar ju inte på sådana här ful. Det är bara små snipor. Killar, är det kul att fiska bara? Nej, det är inte kul för det spör, regnar och blåser storm och vi hittar inte mycket fiskar. Jag kan hålla med om det. Jag tror vi behöver lite snacks för upp energin. Jag tror det är git snacks nu. Korv, korv, korv. De är goda de här, riktigt goda. Snacka på. Jag kan till och med äta och fiska samtidigt. Sista timmarna har varit så himla trögt. Alltså det bara har varit helt dött. Det har inte gått att få abborrarna att hugga. Så just nu är det August som står där borta med biltema bläckfisken. Och han ser inte så himla nöjd ut. Jag menar både sämst bete och sämst fiske. Då är det ju omöjligt att få fisk. Och Men... sämst fiskare. Ja, ja, i hans fall också. Men jag är glad nu i alla fall. För jag har fått byta till den här lilla heta lobstern igen. Och den här passar klockrent. Och fiska med det här spöet kör man nu och den här rullen från Shimano som en Curado BFS XG som är gjord för att kasta sådana här ultralätta beten utan att man får trassel som många får på sådana här multirullar till abborre. Så det är bara så här. Så lätt är det alltså. Jag får, typ får aldrig trassel med den här rullen. Det är faktiskt helt sjukt. Jag har använt den snart hela året nu och jag är supernöjd. Jag har aldrig haft en så bra rulle till lätta beten. Åh, oh, jag, har, jag har den! Jag har den! Ja! Jag tror vi har knäckt koden här. Nu... Fram med hoven! Äh, nej, äh, ja, ja, ja. Vågen, vågen! Ja, ja, ja. Det är här sådana här abborre är sådana vi får hela nu resten av dagen. Knäckt koden. Det är bättre att hugga sådana här här än att inte hugga några alls. Det är sanning som kommer ur munnen på dig. Ja, då fick man ju en här i alla fall. Jag kan inte ens prata, jag har inte sagt ett ord på flera timmar känns som. Jag har varit så ledsen. Jag har varit så ledsen, men här fick jag... En fin borre alltså. En fin borre det här då. Det, 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 vi har fått fler gädder än abborre typ. Nästan idag. Det är något fel på abborna Ja, idag. någonting är det. Käka lobsters alltså. Vad finns det att säga om läget? Härligt. Härligt är det. Oh, oh. Jag tror inte att det är en abborre. Där kommer den. Jävla tjockis den var. Det är ju inte bra tecken när man har fått mer jäddor under dagen när man har fått abborra, när man fiskar abborra. Fick ju ändå en hel del fisk idag om man räknar med alla jäddor på den här lilla baby lobsen. Så det är bra designat Edwin. En dag som faktiskt jäddorna eh, hugger lite mindre på och som abborra är lite mer hubbenägna på. Så tror jag den här kommer fungera klockrent. Ta och släng i den här sen så får det vara bra för idag. Och vill ni vinna 150 000 kronor så ni kan åka till Thailand där lite varmare så ska ni kolla in vårt open format där vinnaren vinner det plus en chans att vara med i Sunday Pro Perch eller Fly vs Jörg. Länkar finns i beskrivningen till den tävlingen. Och jag ligger här som en lobster på botten av båten nu så ni får inte glömma att gilla och prenumerera så hörs vi nästa video nu fiskar med den här lilla krabaten. Hej då!